Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission, entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes très heureux de vous savoir scotché pour suivre cette émission encore et encore. Vous n'êtes pas censé ignorer que nous sommes dans la ville de Kinshasa et à quelques jours près, nous allons recevoir ce fameux concert légendaire du Stade des Martyrs avec le Wenge 4x4 tout terrain qui se réunit pour livrer un spectacle et puis surtout pour réunifier tous les Congolais là où ils se trouvent. Donc à chacun de s'approprier l'événement et bien évidemment d'en profiter. Vous n'êtes pas censé ignorer non plus que nous avons eu à vivre la semaine passée des moments formidables avec les footballeurs, les légendes de, du football congolais. Ils étaient tous là réunis pour la nuit du football africain et vous avez eu à voir toutes ces stars que vous avez tellement vénérées, si je puis le dire. Et aujourd'hui, pour votre plaisir, j'en reçois l'un d'entre eux. Sans dire son nom, il est issu du Daring Club Motema Pembe, des CMP. Euh, il a rejoint ensuite Tel Aviv pour ensuite rejoindre Iverdon Sport. Il a eu sa première sélection en 2002 pour la Cannes, mais il a brillé à la Cannes 2006. Ah, il vous a fait rêver. Quand je vous dis qu'il vous a fait rêver, c'est un milieu offensif qui... J'ai retenu trois choses. Il a la tactique, la technique et en plus, c'est un filou. Filou, pourquoi Parce qu'il est malicieux, il passe là où personne ne le voit. Alors, quand on dit ça, c'est parce que cette, cette expression lui correspond bien. Je l'ai défini pour lui. Être grand ne veut pas dire mesurer 3 mètres. Ah oui, ça correspond bien à sa personnalité. Du haut de ses 1 mètre 60, de ses 1 mètre 65, il vous a fait rêver. Il a porté haut les couleurs de la RDC qui est son pays, souvent appelé « pied de Jésus ». Vous vous demanderez pourquoi, mais c'est avec un honneur et surtout un plaisir qu'il a choisi enfin de venir dans Entre Nous. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Biscotte Mbala Bouta. Bonjour. Bonjour, bonjour, Ingrid Kabon. <rire> enfin. Comment vas-tu à Yom Tobani Comment vas-tu oh, Ça va très bien, merci. Sentir présentation, je suis au CP Non, 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 c'est très professionnel. Il a porté haut les couleurs de la RDC, Chapeau. qui est son pays. Chapeau. Ah, merci. C'est un, un plaisir parce que justement, on vous a vu à la nuit du football africain, on a appelé les gens de Congolaises. Bisomoto Banoka n'est la Banoto, Bisoka à Zangi, ce qui est impossible. Bisomoto au côté terrain. Mais grande était la surprise de vous revoir avec toute cette équipe, avec Trésor Loalua, Zola Matumona, Mbayosila, Chabani Nonda. Non, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Qui diaba et tout ça. Toutes ces générations. Quand tu retournes, j'ai parlé de la Cannes 2006. Tu sais, ça nous ramène à combien d'années 18. 18. 18 ans 18 ans, oui. C'est ça, en fait. 18 ans. Ah non, mais... On nous nie des. Et puis, on change mais... des. Ah oui, j'ai changé. Hein. Non, changé, quand mais... même, ça va. Non, c'est entre nous, j'ai changé. <rire> Alors, tu repenses à quoi quand tu repenses à tout ça Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Euh, quand ils avaient pris les téléphones, mm. les capitaines euh, Baguetta... Mm. Quand il m'a informé que voilà, Biscotte, il y a un projet, mmh. euh, Nuit africain, tu dois venir pour les légendes. Franchement, c'est un gars et c'est un moment cassé. C'est vrai la... Mais pourquoi pas aujourd'hui, enfin, ils ont reconnu que voilà, on a quand même travaillé pour ces pays. Je qui en tout cas, à tout moment, je vais venir, mmh. surtout pour notre pays, Naroya, pour nous représenter personnellement Ngamoko, nous avons présence sur le terrain. Ce maillot que tu as porté avec fierté, ce avec maillot fierté, que tu as défendu. On a fait plein de choses, plein de choses avec ces, avec ces maillots de l'équipe mm. nationale. Il y a plein, plein de choses, plein de choses. Mais justement, il y a une chose qui... aussi, ça À un moment donné, ils ont dit quand même qu'on qu fasse une minute de silence pour ce qui ah se oui, passe ah oui. en R... enfin, ce qui se passe dans l'est du pays. Ouais. Si tu aurais un mot, peut-être qu'on a, bah, en tant que leader d'opinion, un message peut-être na soda ou un talayo na minute qui est même un courage. Non, message les alliés au moni. Na la rose en est singoté, bah frère messer au bazan à est, bazo koufa. En plus bazo koufa t'es que na pour bango moro balingi non, bazo koufa parce que tous en a bateau bazo bon ma bango. Moi ça me fait mal au cœur. Donc on a compatir surtout na bah famille oyo bazo bazo lela. Donc chez moi c'est pareil. Donc à tout à tout moment, naza vraiment ensemble na bango. La tête est beaucoup longue à la montée, mais donc nous avons pas tiré la bande. Mais avec RDC et Laura Maka, c'est trop long là, les tombeaux. Oh super, vous avez pas guéri le quoi, bango. Chacun se bat pour n'importe quoi, n'importe quoi. Nous tenons, nous tenons quoi, n'importe quoi. Il fait des sortes que Congo est élément. Moi, de mon sort, na na servir pays. Nous avons continué à servir pays à travers football. Bien sûr. Mais pourquoi pas un message au yo, peuple congolais tous à la uni, photo bengana, n'engue, tout le baka. Ils arrivent à malobater, mais comme on a le numéro un. 
Yamboka, président Félix Tshisekedi, vraiment, tous, à, tous derrière le président de la République, et puis la Fardessé Mobimba, Poto Longa Bitumbao. Est-ce que tu aurais un mot pour le conseil du 30, le concert du 30 juin au Stade des Martyrs qui va d'ailleurs réunifier, qui va rappeler, c'est une date importante pour chacun de vous, le 30 juin, ça rappelle notre indépendance. Et donc, ce qui fait qu'à travers ça, il y aura une partie qui va être redistribuée justement pour ces soldats-là et puis les femmes des veuves des militaires. Tu, quand tu as appris ça, puisque d'ailleurs, toi, tu fais partie des invités d'honneur pour ce spectacle-là, tu t'es dit quoi Ah, quand même, c'est une bonne idée Non, c'est une très, très bonne idée. C'est un plaisir, surtout pour moi. Mm -hmm. euh, Moi-même, personnellement, comme on avait discuté, mm. puis c'est au stade pour oui. soutenir euh, euh, le concert-là. Mm -hmm. Dans la présent, parce que déjà, premièrement, tous les... Le, ma vieille à Wenge, mm. a, ma Bersa, déjà, bon, clair. Euh, jeunesse d'Angaï, Toyoka Bango, Lelo pour papa. Ils ont bah, eu une initiative à travers le euh, bah, producteur Toyo, oui, Mamadou, il euh, y, 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 y a plein de gens. Nous avons pour la soutenir. Et en plus, nous bah, avons mis au foot et permettre que ça dans l'Est. Pourquoi pas Ils ont une idée à Malam. Il y a un peu à tous les peuples congolais. Mm -hmm. Ils bah, sont sur place. Bah, il y a un concert. Ils ont un concert, mais ils ont vraiment tout soutenir et ça pour la paix oui. donc tout mais ma bas on me met l'eau au moment où il y a Sika il y a paix mais c'est au salaire qui a monté qui est bas footballeur bien sûr euh, les 30 et ça pour la bas bas musiciens donc tout il y a tout soutenir bango et ils allaient en plus pour la bender les amboka alors ça c'est super donc le 18 juin c'était les footballeurs et maintenant le 30 juin ce sera autour des artistes notamment le groupe Wenge qui a su diviser des familles et aujourd'hui qui a décidé de faire table rase et de se remettre ensemble justement pour amener la paix, l'unité. D'ailleurs, c'est ce que vous avez défendu à la nuit du football. Exactement. Le paix, développement, c'était ce Exactement. même Exactement, c'est la même chose. Ouais, donc c'est parfait. Alors, au commencement été, je sais que vous êtes pressé. On va repartir avec Biscotte pour ceux qui le découvrent, ce qui m'étonnerait. Mais à travers l'Afrique, bien évidemment, sur notre chaîne, c'est direct. Parle-nous un peu de ton enfance, Biscotte. On sait que tu étais un passionné de football. Ça, on le sait. Mais au-delà de ça... Il a grandi, on sait qu'il est né à Kinshasa. Grandi dans quel quartier, commune Rappelle-nous un peu comment tu étais à l'école. Bon, moi, c'est. Tout le monde me connaît. Moi, c'est mm. Biscotte Mbala. Je mm. suis euh, Je suis natif de, 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 de Tchangou, comme de on dit euh, tout le mm. monde. Je suis de football en tant que moi. Je suis venu à l'âge de 10 ans. Je euh, suis venu à 13 ans pour tout. On jouait ensemble. Et puis, ah, la, au quartier Dans le quartier, oui. Ok, d'accord. 13 ans pour tout. Azamou, on est à quartier 2. Azamou, on est à quartier 3. Après, il y a plein, il y a plein de, de, des amis aussi. Mm. Il y a Alain, Alain Kalitou Kadioko, il y a Guilain Vete, il y a plein. D'accord. Oui, au Tobima, dans la même période, dans le niveau de Yangil. Après, dans le monde de Yangil, dans le monde de Sina, dans le Brême, dans le monde de Brême, après le Brême, dans le monde de Lukunga. D'ailleurs, on a bien le dimanche dans un local pour un match à soutenir aussi mm. la même chose mm. pour la est ouais. et puis pour soutenir euh, honorable Gloire Moulongo. Bientôt, il va postuler aussi. Donc, on a que le Kunga, le Kunga après n'a les stars. Il y a Bandal. D'accord. On a bien les stars. C'est là où euh, place Pena a bien mis euh, savoir faire dans un niveau il y, a, il y a football. Mm. Après, on a à cause de la je suis en train de me faire des SNP. Je suis en train de me faire des SNP. Je suis en train de me faire des SNP. Je suis en train de me faire des SNP. D'accord. Alors, je reviens justement dans cette période-là où je te remets à 12-13 ans. Un étudiant, enfin un jeune qui va à l'école. Il était comment à l'école Ce biscotte-là Ou à l'école, c'était bien. Tu dieu, toi, Azaki, Moboulou. Moi, mes amis me connaissent, ma mère, tout le monde me connaît. Moi, en fait, Naza. Tout le monde a le bar à Mingité, mais a plus timide. D'accord. Dans le bar à Penate, mais dans l'école, il y a un bon élève, il a travaillé très bien, mais le football est à cause de la par rapport à l'école. Ah, tu savais que déjà, est-ce que déjà dans la classe, genre, tu pensais tout le temps qu'au foot, c'était quoi C'était plus fort que toi, ils avaient une sensation de Non, parce que. Il n'y a pas de pour la. Non, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, j'avais entre l'école. Le, le foot. Mm. Mais le foot, c'était comme une passion. De quoi. passion. Ouais. Après l'école, on avait aussi des tournois interscolaires. Mm. Quand on faisait des tournois interscolaires, c'est là où, euh, cause, surtout en plaire, il y a Kobeta, par exemple, dans le stade des martyrs. Moi, j'avais joué déjà au stade mm. quand j'étais à l'école. Okay. 
Angel. Donc, je n'ai pas joué au stade par rapport, par rapport au, à tout ce qui s'en est stars, mmh. des SLP, non, je connais déjà les stades des martyrs à l'époque mmh. par rapport à l'école où j'étudiais avant. D'accord, ouais. ok. Et alors, justement, euh, quand tu jouais euh, au football, avant même que tu arrives, tu as dit que tu deviens. Quelle musique tu écoutais ah, Au-delà de celle de Wenge, tu as dit que tu étais bercé par l'enfance des de Wenge aussi. Ouais. Mais toi, tu étais fan de quel, quel artiste Ouf. Moi, pour te dire vrai, mmh. moi, j'avais. Euh, quand ils étaient tous ensemble, ah, j'écoutais vraiment du, du Wenge. Ouais. Euh, BCBG, Bon Chic, Bon Jacques, moi j'écoutais surtout euh, quand ils étaient ensemble. D'accord. Mais quand ils ont séparé, mmh. en tant que Congolais, Kinois, j'ai écouté euh, euh, Président JB, Président Ouera, tout le monde, j'ai écouté, j'aimais tellement la musique. Euh, D'accord. Et ouais. ton rêve, si je te remets peut-être, est-ce que déjà l'âge de 14 ans, tu continues l'école on a tous un rêve, peut-être nous sommes tous allés au Tokanate. Toi, ton rêve de gamin, c'était de devenir quoi plus tard Quand tu réfléchis, tu disais, ah, j'aimerais devenir quoi Moi, à l'époque, mon père me disait, toi, tu dois être médecin. <rire> Pour mon père, c'était que toi, tu dois être médecin. Ouais. Moi, dans ma tête, je disais que voilà, je vais être footballeur. Ah, donc voilà. Ouais, c'était comme ça. Mm. Des chemins. Moi, j'ai commencé à jouer au foot quand j'ai eu mon, mon diplôme d'État. Ok. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, c'est là où mon père m'a dit... À partir d'aujourd'hui, je t'autorise pour jouer au football. Mm. Avant, il ne voulait même pas. Quand je sortais pour aller jouer au foot, si on a un endroit où il faut... Bon, il dit, bah, papa, on a vu ça. C'est clair. On a quand même mis tout le monde. Ça a été un peu plus grave. Pour le lobby, il y a un système de lobby. En même temps, on a bien mal sur le foot. On a eu un peu de temps dans la famille. Il n'y a pas maman, il n'y a pas d'aînée, elle est de la famille. D'accord, ok. Alors, c'est tout bien. Il y a une charge. Il y a une charge. C'est vrai que ce n'est ouais. pas facile. Et du coup, alors, tu as dit, tu as fait des stars et tout ça. Et après, les quand... stars des SNP, Imana. Ouais. Quand est-ce que tu as compris en toi que ça devenait plus fort que tout et que... Parce qu'on dit que le sport, comme vous dites, c'est un objectif. Et après, ça devient dans la tête. Et comme un logo, là, et comme au carabine, vous n'arrives plus à réfléchir. C'est à quel moment tu t'es dit que je vais vouloir percer Sachant qu'ils aiment les mots difficiles. Oui, c'est très, très difficile. C'est le, le premier jour mm. où j'étais venu à l'entraînement des DSNP. Mm. J'ai fait l'entraînement, j'ai fini. Après l'entraînement, même moi-même, je n'arrivais même pas à aller jusqu'à là où il y avait ma voiture. Pourquoi Il y avait tellement plein de monde. Après, il y a eu au mon habit, mais non, ça, c'est. Je n'ai jamais vu ça. Mm. C'est là où j'avais dit si je travaille encore plus. Donc, oh, ils ont mouqué. Oh, ils ont mouqué. Ce Donc, qui est réel, à partir de là, j'ai pris connaissance. On a dit mmh. que non, je vais travailler, je vais travailler pour, euh, pourquoi pas, devenir comme... Parce qu'à l'époque, je t'ai dit, euh, j'étais fanatique de, de Mbaye aussi, là. Ah bon Ouais. Et à final... Ça, je ne l'ai jamais dit. Oui, bah maintenant, tu nous le dis, tu vois. Voilà. Quand je le voyais à la télé, mmh. moi, je dis, mais non, formidable. Grave. Mais le jour où moi-même, je suis arrivé, j'ai commencé à jouer à DSNP. En plus, il y a des gens qui sont en train de se Oui, après en sélection et ouais. tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé, il se présente et il me dit Bonjour, c'est Mbaye. J'ai dit Mais vous êtes une légende africaine, vous n'avez pas le droit de vous présenter quand même, c'est à moi de vous présenter. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que quand le rêve devient. On va en arriver à quand le rêve devient une réalité. Une réalité Mais oui. là, la chose qui est importante que j'ai retenue, c'est que c'est là au final que tu as compris que c'était ta voix, que c'était ouais. là que tu allais commencer à te battre. Ouais. C'est là où j'avais compris que voilà, si je travaille encore plus, mm. pourquoi pas ça, c'était juste... Euh, c'est comme Dieu, il m'avait montré un petit mm. chemin. Il m'a mm. dit, si tu travailles encore, tu auras un autre chemin devant toi. Mes chers téléspectateurs, ouais. pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de la légende congolaise que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve juste après. A tout de suite.
dans mon parcours, je vous avais promis que quand le pied de Jésus prend la balle, je crois que cet extrait vous a fait plaisir. Ça nous a rappelé d'ailleurs, hein, cette année, cette fameuse année-là, vous le verrez. Biscotte Mbala. Biscotte, ça vient de Cabo. Et ça, vraiment, prénom dans vos biscottes. Si, c'est mon prénom. C'est que c'est quand même assez. Non, étrange, si, hein. si, si, c'est vrai. Ça, c'est mon père. Tu viens jamais demander pourquoi Si, pourquoi pas J'avais demandé à mon père, j'ai mmh. dit, mais. Biscotte. Parce qu'avant, mmh. moi, j'ai trouvé ça normal, biscotte, biscotte. Mmh. Mais un jour, quand je suis parti en Europe, euh, ah oui. quand je dis mon nom, c'est Biscotte, les gens, ils croyaient comme si euh, Nazoko, ça. Euh... Ah oui, c'est Biscotte. J'étais obligé de sortir ma carte pour, pour montrer. Pour certifier. Après, il m'a dit, écoute, j'étais à, à Brazzaville. Mm. On m'a servi le, le Biscotte. J'ai mangé le, le Biscotte. Mm. C'est à partir de là, ma mère, elle, ma mère, elle était enceinte. Elle a dit, écoute, euh, quand Biscotte, il va se tenir, je vais donner le nom de Biscotte. C'est original. C'était comme ça. Bon, on va dire pour... Euh, 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 j'ai fait des sorts pour changer, mais aujourd'hui, je ne peux pas. C'est resté. C'est euh, resté ça. D'ailleurs, je me souviens, les, comment on appelle ça Ceux qui commentent les matchs à la Cannes, quand ils disaient biscotte, et même ils rigolaient. Ouais, C'est-à-dire qu'à l'international, il y a plusieurs formes. Il y a, Exactement. Tu donnes le carton jaune, carton il jaune, biscotte. Carton jaune, c'est biscotte. Ou bien la ouais, biscotte. Le matin, petit déj. <rire> petit déj. <rire> voilà. <rire> bon, c'est ce qui fait ton originalité. Ouais. Qu'est-ce que représente pour toi le sport dans ta vie Bon, le le sport, football, euh, je veux dire. En général, je peux dire le sport, c'est tout pour moi. Mm -hmm. D'abord, c'est pour la santé. Ouais. C'est vraiment pour la santé. Après, les restes, il y a plusieurs euh, catégories. Mais moi, pour moi, la personne qui pratique des sports, normalement, il va être toujours en bonne santé. Que Et le football te procure quelle sensation quand tu es sur un terrain Sur un terrain, mm. c'est... C'est un peu compliqué pour te dire. Mais justement, faut être... on veut vivre ça. Il ouais, faut être vraiment au centre pour mm -hmm. vivre ça. Mais quand il y a des sensations, il y a des sensations exprimées, même peut-être pas avec des mots. Je peux te dire, un footballeur aussi. par exemple, mm. par exemple, première fois, il y a des un stade des martyrs. Il mm. y a 80 000 places, tout. Euh, première fois, il y a un quota. Tu continues sur le terrain, tu sales l'échauffement. Mais là, il y a un vestiaire, il y a au moins pipi quatre fois. Stress Parce que Stress, ta peur, okay. ta peur. Donc, euh, <rire> mais, bah, bah, et puis, au moins, on a un Mais, le footballeur, il y a un terrain. Tu sorte que première touche à ballon, mm. première touche, on réussit en haut. Si on réussit première touche, tout ça va être bien. Ouais. Mais si on loupe première touche, tu peux te rattraper deuxième. Mm. Mais première touche, c'est vraiment important. Ça s'assure, on a ce qu'on réussit en haut, tout est bien. Biscotte Mbala, les années ont passé, avant que je revienne, hein, mais les années ont passé, cette image m'a marqué quand nous étions le 18 juin, donc à la nuit du football africain, au stade des martyrs, ton entrée, quand tu es entré, la première des choses que tu as fait, tu as mis les miens, euh, tu as touché le sol et tu t'es retourné vers le public pour les saluer, genre leur dire « je suis de retour ». Cette image, elle a tellement marqué. Tu avais une sensation particulière, tes yeux luisaient. Qu'est-ce qui s'est passé Non, parce que moi-même, personnellement, mmh. j'avais senti quelque chose. Ça s'est vu. Parce que ça... Euh... Donc moi-même j'ai senti que vraiment je suis chez moi. Moi il a bêté dans le stade de Bélé, mais quand je suis au stade des martyrs, je senti vraiment je suis vraiment à la Je suis vraiment à la maison. L'enfant du pays. Alors avant qu'on en arrive à ce fameux pied de Jésus, comment se passe au départ du coup quand tu intègres vraiment le, le club pour toi qui a été vraiment le lancement de ta carrière tu as dit tu es passé dans les stars et tout ça mais ça a été après ouais. DC, ma père, DCLP hein. j'étais parti en, en Israël ouais. en Israël j'ai fait là-bas une année après directement bon, ça c'est aussi c'est grâce à Chabani mmh. Chabani m'a contacté parce qu'il y avait un manager il cherchait euh, il me cherchait déjà mais il n'arrivait pas comment euh, me contacter mmh. Donc, il avait passé par euh, Chabani. C'est Chabani qui m'avait contacté. Il a dit, Biscotte, il y a un club en Suisse. Ils sont intéressés que tu, tu ailles jouer là-bas. Moi, je dis, oui, OK, il n'y a pas de problème. Après, il m'a mis contact avec John Darry à l'époque. Mm -hmm. Je suis parti à l'ambassade des Suisses. J'ai eu mon visa et puis j'ai parti. Tout de suite, j'ai fait un entraînement en Suisse. On m'a pris. C'est là où j'avais signé à Yverdon Sport en Suisse. À Yverdon Sport, oui. Alors, justement, avant qu'on en ait peut-être aux différences... Comment se passe les... quand tu peux faire une analyse entre la formation que vous recevez quand vous êtes au club, dans un club congolais, et la formation qu'on reçoit dans un club, par exemple, à, à l'Occident C'est comment les différences Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, directement, quand tu as vu La bah, habitude de euh, bon, mais ça n'a pas. Euh, différence, euh, différence, c'est à ma casse. Mm. Dans le niveau, il y, y a tactique, discipline. D'accord. Dans le niveau, il y a terrain. 
tout ça est contact. Biso, tu veux t'y baler na na DSNP par rapport y a aux gens succès. Oui, bi ko sopa, oui bi ko pesa pas, oui bi tout. Mais tu appliques quand on vraiment à la lettre T. D'accord, ok. Biso, tu veux par rapport à connaissance on a oui bi. On a deux ou trois collègues aussi sur la EBI, c'est ça et ça la force. Ouais. Mais au niveau de l'Europe, et là on a un retenant, ils ont une force d'abord collectif. D'accord. Tu vois, les entraînements, où ils vous apprennent comment se positionner sur le terrain, mm -hmm. comment se euh, défendre, comment. Mm -hmm. Tout ça, ils ont des détails où ils ont une force, il y a une équipe surtout en Europe. Qu'est-ce qui faisait que tu as brillé euh, au DCMB le dessin un peu parce que j'avais des collègues aussi mm -hmm. qui savaient jouer au foot, qui me mettaient dans de bonnes conditions, conditions. aussi. Ouais. Mais on dit que, on dit, les gens disent généralement que c'est parfois une défaillance euh, d'avoir la courte taille. Mais non, ce n'est pas, pas une défaillance. À l'époque, les gens ils disaient comme ça. Mm -hmm. Mais après, après, on a vu après Xavi, on a vu Iniesta. Mais si. Ah oui, mais si, il y avait plein. Nous, on est arrivés après, il mm -hmm. y avait des, des rooms, trésors, exactement. Plutôt, bah, exactement. Aussi. On n'est pas de, de, de longue taille, on est de courte mmh. taille. Le foot, c'est l'intelligence, c'est la tête. Si ta tête il fonctionne, normalement, tu n'auras pas de problème. Comment on gère le succès dans, quand on est personne Et après, directement, comme tu as dit, il y avait des gens qui venaient devant ta voiture, mais maintenant, quand tu arrives après DCMP, même après Ibana, donc il y a encore plus de monde, ça devient bien. une référence. Moi, bon, j'ai un succès, on a une parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ont perdu la tête. Non, ce n'était pas, pas facile. Hein. C'était pas facile. Tiens. Parce qu'à chaque fois que tu sortais, il y avait des foules immenses. Mmh. Moi, je suis une Gilo, quand je pars en Gilles, à chaque fois, il fallait que je me porte à Simana Kima parce que tu n'arrivais pas. Comment tu étais surnommé Pied de Jésus Pied de Jésus, c'était un vieil au stade des martyrs. Mm -hmm. C'était un grand fan euh, de DSNP. Un jour, on faisait entraînement. Après l'entraînement, il m'a appelé. Mm -hmm. Je suis arrivé, il m'a dit Écoute, mon petit, à partir d'aujourd'hui, je te surnomme Pied de Jésus. C'est arrivé comme ça. Et en plus, d'ailleurs, les gens, te... c'est devenu gens, ton identité. Les gens, ça, c'est resté. Et tu aimes bien ça, d'ailleurs. Hein, c'est resté. Fait, tu aimes bien ça. En plus, ça tombe bien. Je suis chrétien. <rire> donc, euh, aujourd'hui, je ne peux, euh, peux pas refuser ça. C'est clair. Mais alors, les failles, surtout quand tu peut-être n'as pas failles, il y a football, euh, le football ici en Afrique. Mais comme toi, tu es Congo, on va parler d'ici au Congo. Mingi, mingi, ça, ce ne sont, sont pas des histoires. Il y en a qui ont... Bah, c'est un bah, bar poteau. Bah, je ne sais pas qu'il n'y avait pas comme ça, mais il n'y pas comme tel pot. Aka, donc, il y a toute une histoire de mystique ouais. autour du football. Oh, les gens, quand ils arrivent, chacun va chercher son gris-gris. D'ailleurs, on le voit même en Coupe d'Afrique. Ouais. On les voit tous les pays. Chacun vient avec son gris-gris qu'il a dessiné aux couleurs de son pays pour euh, battre là plutôt le stade. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui permet de faire avancer ou bien tu te diras juste c'est culturel Toi, tu penses quoi Non, mais moi, je pense euh, chaque pays mmh. ou chaque continent a ses mm. moi personnellement en général na croire na ba bloc si je te dis vivre ça non non si je te dis ça parce que de l'équipe mon africain na to gagner coupe du monde donc na net ba bête la sur le que qui ces ma casse en Afrique fallait to to gagner coupe du monde mais pourquoi tu crois gagner coupe du monde parce que tu désorganisé dans le niveau il y, y a tout il y a ni en son rôle ça, à l'époque à l'époque le président Mobutu il avait ramené tous les féticheurs du pays mm. pour aller en Allemagne les résultats c'était quoi la une enfin, bref ça c'est des <rire> exemples que nous on avait euh, bah, raconté à Bissot mm. l'air Bissot était eu que ça la chemin à football tu mm. as mon exemple mon importance mon côté football bah, d'abord on va bout à mal le football c'est dans les sangs c'est inné c'est inné ce qu'on est à football oui bien il n'y a pas de problème à l'époque, président Hilaire, mm. je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent le président Hilaire, mm -hmm. paix à son âme. Avant, il venait au stade avec des ballons. Mm. Il venait, il dit bah, Aujourd'hui, j'amène des ballons, le match là, ça va finir 2-0. Mm. À chaque fois, il venait avec des ballons, on gagnait 2-0, 2-1. Mais le jour où on avait joué contre Villas avec les. Ah, il y en a des ballons, il y en a ça, trois billes. Mm. Maintenant, pour y aller, il y a que match est sous 2, maintenant, il y a ces trois billes. Maintenant, il commence à me poser des questions, mais comment tu as fait Mais nous, la, la nuit, on a fait tout, mais Incroyable. pour nous, c'était désheureux, mais mmh. toi, tu as marqué trois. Moi, je dis, écoute, moi, j'ai quelqu'un que moi, je crois, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas une autre secret. Mais alors, si il n'y a pas un autre secret, pour toi, quelles sont les difficultés quand même euh, Est-ce que tu as eu à être confronté à certaines difficultés en jouant dans ces clubs d'abord congolais 
les difficultés sont les cas. Même quelqu'un qui regarde aujourd'hui la télé et qui pourra en prendre comme un enseignement. Les difficultés, ils ont moins ma casse, ils ont La difficulté, ils ont tu brûles tellement trop. Ouais. Il y a trop de monde, il, il appelle ton nom, Biscol, Biscol, pour lui. Ah, ok, ça, la PK, à côté de l'homme, il va aller voilà. plus loin mm -hmm. pour qu'il y ait à casser, pour qu'il y ait à freiner. Alors, à éviter place de nous, il y a un bâton. Vous avez montré. Si vous avez un retour, il y a un salaire qui est là, il y a un salaire qui est là, il y a un salaire qui est là. Mm. Moi, j'ai vécu ça, je suis venu à Blokouana, donc voilà. Et tes parents, ça ne leur faisait pas peur Parce qu'au final, le football, c'est quand même un monde un peu comme celui de la musique, où on dit que ah, c'est des voyous, ou bien, bon, ok, mais bon, sous Kanaki, si toi qui avais des parents chrétiens, ça ne leur faisait pas peur quand même Moi, j'ai remercié le bon Dieu, j'ai fait le succès, à le... quand je faisais le succès, si mon anga m'a dit qu'il n'y a pas Parce que tu sais, à nous en Afrique, clair, quand tu fais le succès, ou oh, ton père... Mm. Ça passe quelque chose directement au bon, visé. Oui, oui. Mais à l'époque, là, il n'y a personne où il n'y avait rien. Donc, moi, j'ai fait ma carrière, j'étais clean, j'étais combattu. Mm -hmm. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis comme ça. Donc, j'ai fait ma carrière euh, grâce à Dieu. Quand ces combats arrivaient, ils ont dit que vous avez dit que anecdote, vous avez dit que ça avez dit que vous Non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Si on a au il mm. y, y a plein de choses. On a des blessures, il y a plein de choses dans le niveau football. D'accord, ok. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations 2006 Ce n'était pas ta première, la première c'était 2004, 2004 ouais. bien évidemment. Mais 2006, les supporters, tout le monde ressort avec deux noms. Trois même, je pourrais dire. Il y a Biscotte Mbala. Il y a aussi euh, Matou, euh, non, Matoumona, oui, bien sûr. D'ailleurs, on n'est jamais bien votre duo là, à ce milieu français. Et il y avait, bien évidemment, la bourde de Trésor Poutou qui avait peut-être fait flancher les choses. Oui. Qu'est-ce qui a fait, Biscotte, que tu as réussi à te distinguer face à tous ces joueurs Quand je parle de tous ces joueurs qui sont aujourd'hui des légendes, sur le terrain, il n'y avait plus Chabani Nonda puisque le capitaine était Trésor. Ouais, il n'était pas là, il y avait Trésor. Oui, il y avait Trésor, il y, il y avait, avait Trésor, aussi, là. Marseille. Il y avait même celui qui nous a quitté, euh, le gardien qui était fort, fabuleux, Pascal euh, Kalemba. Pascal Kalemba, oui. Enfin, c'était une équipe de rêve. Sur le papier, sincèrement, ouais. une équipe de rêve. Oui, ça c'est vrai. Moi, moi, je peux dire, mmh. à l'époque, moi je dis si on avait fait une bonne, euh, très bonne canne, mmh. parce que d'abord, préparation, ils avaient acquis très bien. Mmh. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, Claude Leroy, il avait fait tout. On était parti un peu partout, ouais. au Maroc à l'époque, mmh. au Sénégal avant match. On avait vraiment pris des choses au sérieux. Mmh. On avait fait des matchs amicaux très très importants. Il y a un moment où il y a eu la Coupe d'Afrique, tu as eu une complexité. Pas du tout. Tu as eu une complexité parce que tu as eu déjà une équipe haut déjà à Minen. Déjà, tu as eu le Sénégal, tu as eu le Sénégal. Tu as eu le Maroc, tu as eu le Maroc. Donc, je m'en tu tout en Coupe d'Afrique directement, donc c'était facile pour nous. Mm. Mais bon, dernier match, malheureusement, où il est Kaki contre l'Égypte. Ouais. Pays organisateur, c'est toujours compliqué de jouer avec Pays organisateur. C'est vraiment une réalité Surtout que l'Égypte l'a gagné, je crois, je ne sais pas combien d'étoiles, ils en ont à 7 ou je pense un truc comme ça. Euh, 7 ou 8. Ouais. Ouais. Donc, euh, tout le monde dit que c'est toujours compliqué de jouer face à l'Égypte. Non, ce n'était pas compliqué, mais le problème, c'est comme ils étaient payés organisateurs. Mm. En plus, ils étaient chez, chez eux, eux, comme je dis, c'était difficile. Parce que jouer à la maison, c'est comment ça fonctionne en Afrique. Mm. Il y a l'arbitre, l'arbitrage. Tout est, est pour vous, à peu près. Pour, hein. Les supporters, tout. Nous, on était qui est là, quoi, 35 personnes. Mm. Et ils étaient au moins tout un stade, tout ouais, un tout pays. Un stade. C'était compliqué pour nous. Et ouais. le bruit, maintenant, tu vas nous aider en tant que football, en tant que professionnel. Le bruit qui en sort des supporters. Et quand tu appelles à Mitou Nabino, ou bien vous devez vous mettre des casques en réalité non. pour faire abstraction. Non, tu attends tout. On attend tout. Franchement, même au stade de Marty partout, mm. quand les supporters ils chantent, ils crient, on attend tout. Si ça passe bien. Mm. Oui, parce que quand ils vont en salle, tu es sans qu'ils vont se mettre à bien. Si ça passe bien, le bruit là, ça fait du bien. De temps en temps, tu vois aussi, en tant que joueur, quand tu fais une bo très bonne chose, on fait des sorties. Ouais, là, là, et tout ça, il y a. Ils accompagnent. Mais mm. quand ça passe mal, tu ne peux pas. Euh, là, tu, pour toi, les matchs sont finis, comme ça, tu rentres au vestiaire et puis tu rentres à la maison. Ah oh là là, mais on ouais. vous avait vu tellement déçu, c'était tellement dur. Ouais. Et comment on, sur on supporte les échecs c'est compliqué. Toute une vie, si, quand il y a des échecs, personne ne supporte ça. Mm. Moi, déjà, dans un moto, je gagné. 
Gagner pour l'avancer. Des fêtes pour l'engagement, ils ont que ça à Sima, ils ont que ça à Sima. Oui, mais le football est un sport collectif, donc ça ne dépend pas que de toi. Si, collectif, oui. Déjà, sur vos équipes à guerrier, sur vos équipes très disciplinées, oui, des fêtes, elles là. Mais quand vous gagnez, c'est là où vous progressez. Quand vous perdez, c'est un peu compliqué. Alors, justement, après, il y a cette carrière, donc maintenant tu nous parles qui est du côté de l'Occident. Dis-moi sincèrement. Tu as fait plusieurs clubs. Comme tu as dit, tu as, euh, as, as, as été même à Forbach, tu as été à... C'est ça, non À Forbach, ouais, Forbach tu as Cholet, même été à Dubaï, enfin, Dubaï. Tu as quand même sillonné. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, hein, les années, tu regardes maintenant dans le rétroviseur, toi qui as raccroché déjà, qu'est-ce qui a fait que ce que le monde attendait de Biscotte Mbala ne s'est pas forcément... Et que cette explosion-là que les gens attendaient n'a pas forcément eu lieu Quand je parle d'explosion, ça donne une stabilité peut-être même même, on va dire, alors 5 ans dans un club, mais un bon club. Biscotte Mala, tu es une référence aujourd'hui quand tu as appelé les gens, personne, personne ne s'est dit, hm, bah aussi, parce que tu es une légende congolaise. Ouais. Et ce qu'on attendait, ce que le public attendait, même tes fanatiques, c'était que ce Biscotte-là, il était tellement fort, il a fait, regardez les cannes qu'il a réussi à faire, regardez ses techniques de jeu. Pourquoi tu n'as pas aussi, autant brillé Selon toi, maintenant quand tu fais, tu regardes dans le rétroviseur. Non, moi je peux dire, les seuls soucis, nous, les, les footballeurs ouais. congolais surtout, tout ce qu'on a commencé ici au pays, les seuls soucis, parce qu'on n'a pas eu les chances de faire les formations en Europe. D'accord, ok. Ça, c est, ça c est, je peux dire, c'est notre défaut. Ouais. Nous tous, on a eu les chances d'aller jouer en Europe, mais mm. pourquoi on n'a pas fait des carrières comme euh, on voit aujourd'hui des Cristiano, même s'il est vieux, il continue Bien sûr. Parce qu'on n'a pas fait les formations en Europe. Ça, moi, je dis par rapport à moi. Oui, c'est ce que tu en as euh, Si on a eu la chance de faire sa formation mm. là-bas, dans le club, n'importe quel club ouais. en Europe, aujourd'hui, mais... C'est vrai, le football est tout en Afrique mm. et permettre de faire évoluer les bandes. Mais tout le monde a un retard par rapport à la euh, bande qui a été élevée dans la formation en Europe. Il mm. y a une chance plus si on est dans un grand club. Alors, du ouais. coup, on a vu par exemple, tu es à l'un de tes fils, d'ailleurs, tu m'as annoncé avant. Après, il y a aussi des choix. Il mm. y a aussi des choix. Des fois, nous, les joueurs, on fait des mauvais choix. Et toi, tu en as fait des mauvais Moi, j'ai fait des mauvais choix, c'est pour ça aussi. Comme lesquels bon, C'est entre nous. Biscotte. Comme lesquels Attends, le bagnon sauté. Au pioché, quand même, Non, parce qu'à l'époque, j'avais des choix d'aller à Marseille, j'avais des choix d'aller à. Effectivement. Euh, en Suisse, mais mm -hmm. à, à Saint-Gall. Mais moi, j'avais fait le choix d'aller, par exemple, à Yverdon. Mm -hmm. Je ne regrette pas, parce que c'est Yverdon aujourd'hui. Euh, beaucoup de gens en Suisse me connaissent grâce à Yverdon. Mais tu as suivi ça pourquoi Juste par rapport au cachet Ou bien vie de famille ou bien Je venais d'Afrique, mm -hmm. je ne connaissais rien. Donc, c'est le premier choix. J'avais vu sur les tables. J'avais dit, écoute, euh, moi, je vais saisir l'occasion. Mm. Mais derrière, il y avait aussi des, des, des projets. Il y avait aussi des clubs. Oui, parce que Marseille, c'est vrai que je me souviens, voilà. effectivement. Donc, Marseille, Nantes, il y avait des clubs. Mm -hmm. Mais moi, mon choix, c'était... J'ai vu le passeport, j'ai vu le visa. J'ai dit, écoute, moi, je vais aller là-bas. Et c'est aussi ça. Et maintenant, si toi, en tant que, en tant que lumière du Congo, toi-même qui es un patriote, si tu devrais... Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui Nous sommes en 2022. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'un jeune qui a, eu, qui a les mêmes débuts que toi, même quand tu le regardes, tu vois qu'à ah, le Kwanga, il était passionné, à quoi on moi succès, mais tu conseillerais quoi Qu'est-ce le... qui nous manque ici en RDC Pour ouais. qu'il n'y ait plus ce complexe, qu'il n'y ait plus tout ceci, cela, qu'on arrive à un niveau où quand même on te prend à 18 ans, peut-être même dans un club, euh, même euh, de l'étranger, qu'on trouve déjà que les compétences, même à ta 60% Bassali. Non, les problèmes aussi au Congo, mm. on n'a pas beaucoup de, de dirigeants euh, au bas de mon thème, il y a qu'on aide les jeunes. On n'a pas beaucoup. Si je regarde par exemple euh, TP Mazembe, ouais. aujourd'hui, je regarde, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui, Bazo Mata, Bazo Facilité, euh, nos jeunes aujourd'hui. Mais nous, à l'époque, il n'y avait pas. Donc, euh, défaut, ils allaient, bah, les dirigeants d'Abi Solélo, ils voient que leur intérêt. Tu vois? Bah comme ceux de l'époque, je me souviens voilà. très bien quand vous aviez refusé d'entrer dans le terrain parce que vos primes, on ne vous les avait pas donnés. Voilà. Ils ont ça, mmh. mais des fois, ils bloquent. Parce ouais, que exactement. Comme s'ils vous tentent, Bobo, l'Obama B, et pourtant, bon, ils allaient. Mmh. Et là, ils ont dit, bon, ça va tout le monde, on peut mettre ta balle, pour ils ont mérité. C'est clair. Mais pas dans le bisou, comme on a toujours la dissection. Pour revenir, les dirigeants dans le bisou, ils ont raconté qu'il y terrain avant moi. On a eu dans une biscotte, dans une en Europe, et puis suivi les athées, c'est fini. C'est terminé. Yeah. Tu vois? Et mm. pourtant, il y a beaucoup qui accompagné Moutou jusqu'à ce que Moutou a comme à l'élo Moutou vie, parce qu'un jour, l'élo, l'élo, le bateau va aider dans la vie, surtout au Koutani. On se parle bien. 
si on a un moyen de mouquer, on partage. Mais si on a eu un salaire, on a eu un salaire. On a eu un difficulté à orienter la vie dans les yeux. Tu vois, on a eu toujours un conseil, même les jeunes gens qui ont eu un salaire, tout ça a des sortes qui ont eu un salaire, tout a 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 eu un salaire, pour le lobby comme citoyen, il y a un salaire pour la société tout bête et tout bête. Pour le lobby, il y a un salaire, parce que moi, en quatre mois, autour de la dernière Amen. minute, avec le Claude Leroy, le Côte Santos, tout le monde, et ça dit que le lot, tout quand même respectueux. Qu'est-ce que le football congolais t'a apporté Le football congolais a apporté a déjà au Nazar Lelo. Okay. Si je passe aujourd'hui, les gens ils connaissent Bazoui et Babiscot, c'est grâce à le football congolais. Mm -hmm. Partout aujourd'hui, je passe, les gens ils me respectent, c'est grâce à y a, y a Mayo et à, y a Congo. Il y a plusieurs clubs que j'ai passé, mm -hmm. mais surtout l'équipe nationale. Oui, il faut qu'on ait différents portes. Alors justement, dans cet étouffement, si tu aurais peut-être un conseil, je vais y aller, il faut que j'y aille. Si tu aurais un conseil à donner à la FECOFA, à la CAF, ce serait lequel Je l'ai pris à tous les niveaux FECOFA, il y a Bino Congo, la CAF au niveau africain et à la FIFA au niveau international. Ce serait Après lequel? moi, je ne sais pas comment vraiment la, notre, notre fédération, ça fonctionne. Mmh. Mais moi, pour moi, mmh. conseil n'en peut ça. Euh, si y a moyen, mm. bah, le dirigeant de Bissau a la chance de faire la formation dans le niveau de l'Europe. Mm. Formation même de l'Europe. Je continue toujours à apprendre. Yes, même tout le monde a une université, je suis à l'université, mais je continue toujours à attendre parce que savoir et apporter toujours. Il euh, y a toujours chose. des mises à jour en plus. Donc, au niveau de la fédération de Bissau, même bateau est sur place. Moi, je non, préférais, si à moyen, bah, je la formation, n'importe quel domaine, mmh. basali, pour que bah, ça soit savoir faire, pour bah, aider euh, mon cannabis. Alors, Biscotte Mbala, tu es bien plus jeune que des footballeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, jouent encore au football. Mais pourquoi, toi, tu as décidé de raccrocher euh, C'est une longue histoire. J'ai mmh. décidé parce que j'arrivais plus. Okay. Ouais, j'arrivais plus, pour être honnête. C'est par rapport à... J'avais une blessure à l'époque en Suisse. Mm -hmm. euh, blessure où on a une de salle qui est... Na... Na tika, na... Na avec le cœur meurtri ou bien au cola qui déjà c'est pour te dire que ben non... Non, si, bien sûr, avec le cœur meurtri parce que... Le lot, dans le la bataille génération, il y a beaucoup, ils jouent encore. Bah oui, bien sûr. Mais moi, je ne peux pas pratiquer euh, le football que j'ai joué avant parce que voilà, j'ai essayé plusieurs fois. Mais la solution, c'était qu'il voilà, qu fallait que j'arrête. Mais je n'ai pas arrêté euh, complètement. Je joue euh, les, les samedis, les dimanches, les matchs des de galas, les matchs des de vétérans, pour s'amuser. Pour s'amuser. Et puis pour s'amuser, ouais. vous savez, devant le stade des martyrs, comme quoi ça procure quelque chose de différent, on attendait le but aux acquis et on ne savait plus quoi faire. Dieu merci, Mbaye aussi, là, nous a sauvé, ouverture des balles. Ces biscottes-là, au Bamoni, et nous, on a qui a Allez directement, un joli but. Non, football. Ah, L'âme de, de l'offensif ne te perd jamais. Hein. Non, football, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si au euh, commun de santé permet de traiter, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour nous, mm. nous, les footballeurs, c'est le souffle. Oui. C'est le souffle qui nous fait défaut. Mais le football, ça reste toujours au football. Tu restes toujours. Ça, ça reste toujours. Quand tu as, cette... as vu le stade qui s'est illuminé, dis-nous la vérité, tu as ressenti quoi Il y avait Et ça, dans mon match de gala, oui. Oui, j'avais des... 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 des frissons. Des frissons, ouais. J'ai failli même pleurer parce que ça fait un bon moment. Mm. On a bêta sur un stade où on a été. Mais sur Beta Plus, l'époque, il y a l'air qu'ils avaient équipé euh, naturelle. Oh, ouais, ouais. Mais depuis qu'ils ont bah, changé synthétique, synthétique hein. je n'ai jamais joué là-bas. Là, Là c'était la première fois en Beta. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. Surtout. Les gens tout haut, ils ont des mmh. différents, euh, ouais, différentes catégories. catégories. Différentes Franchement, on a des moi, Loma, à des très bailleurs, enfin, tout ça. Bon, à des ouais. bailleurs, déjà, bon, on a eu la 2006. À des ouais. bailleurs, ouais. <rire> moi, même, même pas le, mmh. le, 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 les gens africains. Ouais. Pour moi, plus bah, les, gens les, les gens congolais, mmh. on a des bailleurs. Mmh. Parce qu'à l'époque, on a eu chance, par exemple, on a eu Roger et Toto. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tombé que j'ai joué avec Roger et Toto. Trésor, là, on a joué. Mm -hmm. Mbaye aussi, là, on a joué. Mais tu vois, Hervé Lembi, mm -hmm. il y avait presque génération tout. Oui, c'est vrai. Euh, vraiment, il y a un souvenir beaucoup, euh, Yamakas. 
Quels sont tes moments préférés dans le football Dans ta carrière, plutôt. Euh, dans ma carrière, mon moment préféré, le moment à causerie, dans vestiaire. Ah, mais est-ce que bah, ça vit ça Il y en a d'autres qu'on a reçu. Bah, bah, des fois, quand les gens, ça ne va pas, des fois, « Baby, tu as déjà vu ça ah, ou mais pas oui, ?» mais Oui, bien ah. sûr. Déjà, là, tu es au dimanche, mm. samedi. Même là, quand il y a bah, les gens d'Africain, oui, il y euh, Fadiga, ouais. ils ont failli se battre entre eux. C'est pas possible. Mais comme c'est comme c'est des légendes, mm. ils ont fini par euh, s'attendre. Par bon moto. Ouais, okay. Le foot, c'est comme ça. Des fois, ça, ça peut monter. Quoi. Trop de sport, tu le ouais. sport. <rire> Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose qui te rappelle un souvenir où euh, tu n'as jamais dit, mais tu peux le dire ici J'ai plein, j'ai plein, Ygritte. Mm. J'ai vraiment beaucoup. Mm. Bah, souvenir, c'est belé. Premier souvenir, Narolo, bah, Naïe, sélection équipe nationale, mm. ils nous ont dit que voilà, vous allez voyager à Paris. Tu imagines, au Béta Arnaud, quand on a quitté ça. Si ah, je te jure. Bah, au Béta à Paris, on était au nombre de 40. Mm. Ils ont fait une sélection. Bah, bon, 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 voyager samedi, on était lundi. Comment on faisait des prières Il faut que je sois là, il faut que je sois là. Même si on Béta bien, mm. mais tu sais, comment, jamais ça, sûr. tu sais comment ça fonctionne dans clair. notre pays. <rire> On faisait des prières. Après, bon, les jours J, ils ont dit voilà, vos visas ils sont là, vous allez voyager à Paris. On arrive à l'aéroport avec nos habits. Ils ont dit non, vous allez voyager avec les pannes. Pannes Oui. Pannes et lamba. Pannes et lamba, batongi, batongi, bino, chemise. Ok. La première fois, tout ça, la voyage équipe nationale, tout là, t'as ma panne. Pas mal. Donc, on il y a des gens qui Paris comme les footballeurs. Ça, c'est une anecdote. C'est quand même souvenir. une première. C'est vrai que c'était une première. Mais tu sais, je me suis demandé la, la concurrence dans ce milieu footballistique, comme tu, en, on allait, tu as abordé ça sans réellement qu'on y entre dedans. Ça se gère comment Puisqu'au final, des fois, il y a 50, surtout dans le Congo, il y a 1000 personnes pour la poste de la La concurrence dans le foot, dans le niveau de la bah, bah, carrière, tout ça, c'était mm. important. Mm. Vraiment, et d'accord, moi, à l'époque, moi, j'ai joué à DSNP. Ouais. Par exemple, Room jouait avec les... Mm. Tu vois, euh, euh, rivalité, voilà, moi, mm. ça me faisait aussi encore euh, euh, motivation pour travailler encore ouais. plus. Mm. Parce que je te dis, si Room a eu sous son moyen, il a pas eu moyen, peut-être que les gens ont eu moyen. Le mm. fait qu'il y ait eu un tombeau là, avec les gens, il a eu un côté lancé fort, un tombeau là. C'était vraiment bien, même pour toi aussi à Mazembe, pareil. Oui. Il y a un salaire qui est fort, tu vois, tous à l'eau, tous à l'eau, quoi. Alors aujourd'hui, tu vis dans un pays où d'ailleurs ton fils est dans un des centres de formation. Tu as dit deux d'ailleurs, centre de formation de Metz, un très bon centre de formation d'ailleurs en France, c'est l'un mmh. des meilleurs. Si tu te dis aujourd'hui que oui, j'aimerais plus tard, son souhait, c'est oui, même si on me propose de jouer pour la France, je dirais non parce que j'ai envie de faire comme mon père et jouer pour le Congo. Tu lui, dis, tu lui donnerais quel conseil Sois honnête envers moi. Mmh. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas encore l'âge pour jouer à l'équipe nationale. Oh, tu sais, ça arrive très vite, il passe à Mbappé, il a fait 18 ans, arrête ça. Ouais, ça, c'est vrai, mm. parce qu'il n'a pas encore l'âge. Mais mm. après, moi, je suis Congolais. Ouais. Si, moi, mon souhait, ça serait qu'il joue au Congo. C'est vrai Pourquoi pas Mais après, tu sais, les enfants qui sont nés en Europe, ils sont compliqués. Hein? C'est lui qui décide à la fin. Mm. Moi, mon souhait, comme je suis Congolais, pourquoi pas s'il joue avec euh, notre équipe nationale Ah, donc toi, tu ne vois pas d'inconvénient Moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais ça dépend de. Ça dépend de lui, quoi. D'accord, ok. On arrive au face à vous-même. Ta chanson préférée Chanson préférée mm. euh, Musique... Euh... Oui, non, n'importe laquelle. Tu as le droit de mélanger, tu as le droit de me donner les titres que tu préfères, si c'est musique chrétienne ou pas. Tu dis ce que tu veux. Reconnaissance de Marie Moussam. Reconnaissance de Marie Moussam. Oui. Ok. Euh, le but dont tu as été, le, le but qui a marqué ta vie le but que j'ai marqué, euh, j'ai marqué plein de buts. Oui, mais celui qui a été particulier pour toi Particulier, c'était contre euh, Burkina Faso, ici chez nous, en sélection. La victoire qui t'a qui le plus touché C'est contre l'Afrique du Sud, RDC l'Afrique du Sud. Et la défaite qui t'a mis KO La défaite qui m'a mis KO, c'est contre euh, l'Égypte. En 2006. Hein? En 2006. Euh, pour toi, le meilleur coach que la RDC n'ait jamais connu Là, maintenant, tu parles en tant que professionnel, même si c'est un qui ne t'a pas coaché. Je peux dire, il y a beaucoup. Ah, ça 
Claudia Buku. Discard, mais ça On lui passe un problème et bandaille, il y a un mot. Qu'est-ce qu'il y a à celle Qu'est-ce qu'il y a à celle Qu'est-ce qu'il y a à celle Il y a qu'est-ce qu'il y a à celle Il y a qu'est-ce qu'il y a à celle Congolais, oui. Coach congolais ou coach en général Non, euh... coach en général qui a coaché l'équipe du Congo. Mmh. Ouf. Nathan, mmh. Moko, mais mi balé, mi sa. De préférence, dans le Moko. Mais yon dim to l'inga Moko te. Pour n'aller les jeux, copé sa tami balé. Coach Watunda, père à son âme. Coach Watunda Ouais. Ok. Quel est pour toi ton adversaire, ton concurrent le plus redoutable Concurrent le plus redoutable dans l'exercice de ton métier. Au Pena, au Bano Santigué, à TV. Il y a plein, il y a beaucoup. Ok, à ta Mibale. Mibale, il y a Poutou et Matoumoun. Matoumoun, ok. Si tu ne l'avais pas dit, tu es un peu de Ta plus belle rencontre C'était Dessin PV Club. Ok. Où j'avais marqué trois buts. Alors ça, c'est ta rencontre en tant que Matui. Et maintenant, ta plus belle rencontre dans le métier, c'est-à-dire une personnalité que tu as rencontrée juste parce ah, que tu étais Biscotte Mbala. C'était à l'époque, euh, c'était président Joseph Kabila. Ah, okay. oui, il était venu vous, ouais, ouais. je me souviens. Euh, l'endroit où tu te reposes quand tu essayes d'avoir un match, quand l'endroit où tu veux être calme, c'est généralement où Pour voir ou pour... Euh... Non, toi-même où tu te reposes pour euh, t'appréhender, t'approprier pardon, un match. Donc l'état où tu aimes bien... Ouais, chez moi, à la maison. C'est là où, euh, quand je vois mes enfants, mmh. quand je vois ma femme, mmh. c'est là où je prépare mieux ma, le, le match. Quoi. D'accord. Les avantages, donne-nous un avantage de la célébrité, mais bien évidemment un inconvénient aussi. Non, avantage, c'est ça, ma euh, camou tout presque aux anango. Mmh. Aura, euh, succès. Euh, quand tu es jeune, ma camou n'a pas mal. Mais l'inconvénient, c'est que si on pose à prudenté, c'est clair. Ouais. Et l'inconvénient d'être biscotte Mbala, c'est lequel Dans mon avis, vraiment inconvénient, donc parce qu'elle a déjà biscotte. Ah Elle a une maille. Alors, si aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais des gens qui. des médisances, calomnies, méchanceté à ton égard Ah, biscotte, tu n'as pas que des fans. Il y a des gens qui ne peuvent pas critiquer. Tu en fais quoi de toutes ces mauvaises ondes après, le, le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Même quand on passe dans la rue, si tu ne donnes pas quelque chose, les gens, ils tournent, ils disent des mal. Mais quand tu donnes, les gens, ils sont contents. La vie, c'est comme ça. Après, moi, je prends tout ça dans le... Tu sais, aujourd'hui, la vie, c'est, la vie, c'est un peu dur. Mm-hmm. Les gens, surtout au niveau de... Chez nous, au pays, les gens, ils veulent toujours... Euh... C'est clair. Euh, que tu le donnes. Quand tu donnes le pas... Le système de la main donnes. tendue. Ouais. Dans ce pays, c'est ça. C'est pour ça, nous, on est là. Les gens, il faut qu'ils nous aident aussi. Nous aussi, on aide euh, nos entourages. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que nous, on a eu à travers le football, on partage avec euh, nos fans, nos familles. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est un, c'est un métier que tu aimes, que tu as aimé d'ailleurs. Et puis, comme, est-ce que tu es d'accord qu'on reste footballeur à vie C'est vrai, ça non, c'est pas compliqué de rester footballeur à vie. Il y a des gens euh... qui disent qu'on reste footballeur à vie, que euh, c'est comme médecin, c'est-à-dire qu'on ne le perd pas dans la tête. Bon, quelque part, tu as dit ça aussi tout à l'heure. Tu as dit, soyez bika kobeta, oye, bah, même si on m'appelle pour un match de gala. Si, ça, ça reste dans la vie, dans la tête. Oui, dans mais la tête, oui, oui, physiquement, ça, physiquement. non. Compétition, oui, mmh. mais physiquement, soit au colis, au bêta, assusté. C'est pour ça, euh, les, moi, à l'époque, mon père me disait d'abord l'école, après les foot. Parce que mmh. les foot, il y a un certain temps. Après le foot, maintenant nous tous, on est en train de faire des formations, faire ça pour, pour toujours rester, même dans le milieu du football, mais avoir quelques diplômes pour d'autres choses. Tu peux être manager, tu peux être... Il y a plein, plein Alors toi choses. justement, toi, on sait que tu as eu à passer plusieurs diplômes, parce que tu es d'ailleurs entraîneur aussi, tu as entraîné... Euh, de I16 les... à, à lis Forbach. Voilà, France. à lis Forbach. La vision, ton avenir, tu le vois comment Voilà, venir aujourd'hui, comme j'avais dit au, déba, au, au départ de faire beaucoup de formations, mmh. avoir beaucoup de diplômes, pourquoi pas un jour euh, m'orienter euh, dans d'autres choses. S- toujours dans le milieu euh, sportif. Toujours dans le milieu sportif ou football, football Sportif euh, surtout. Ah, sportif surtout. Ah, on pourrait te voir euh, même au basket. C'est possible. Non, pas au basket, ah, surtout euh, tu peux coacher. au football. Ah, je te taquine. Ouais. Un métier fleurissant, un métier auquel vous avez eu à beaucoup faire. Si tu aurais un dernier conseil, j'aimerais que tu conseilles ce jeune qui est là dans un de ces centres de formation qui n'a peut-être pas d'espoir, qui n'y croit peut-être pas, parce qu'il voit que 
il y a une multitude de jeunes footballeurs. Ils sont beaucoup. Et d'ailleurs, des fois, comme ils se plaignent, souvent, les conditions ne sont pas toujours bien requises. Mais il aimerait un conseil d'un aîné, d'un professionnel comme toi et d'une légende congolaise. Ce serait lequel ouais, le, pour qu'ils tiennent Le conseil, surtout pour nos jeunes, moi, je peux dire aujourd'hui, dommage. Mm. À l'époque, nous, on a vu ça. À l'époque, on avait partout, partout où tu allais, il y avait des terrains. Mm. Partout où tu allais, il y avait des terrains. Oui. Il y avait des compétitions. Euh, par exemple, ma tété, ils vont venir jouer avec euh, Njili, il y avait Bandal. Il y avait vraiment des compétitions. Tu voyais des jeunes, ils sortaient pour aller jouer au foot. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je regarde, il n'y a pas de terrain. Ouais. Tu regardes, la, par exemple, la ville, la ville à Kinshasa, partout, il y a commis qu'on construit. Mm. Donc, la place au biso, tout ça, là, tout le cas, tout le bêta, 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 ils ont assusté. Non, ils ont assusté. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Il y a un peu ça qui conseille pas, bah, jeune, en tout cas, bas à la peine esprit, au petit, à la carte. Au moins, les lobes, bah, jeune, les lobes, bah, comme l'esprit, car il y a PlayStation. Oui. Ils ont eu plus en Europe, et comme ils peuvent. Ils ont commis au moins, ils ont abîmé à quel coin, à bêta, n'est qu'à play. Et pourtant, à l'époque, biso, tout le monde, n'a qu'à bêta, balle, n'a qu'à bêta, on a quel ou terrain tombé dans ma tête, terrain a bétonné, mais nous on jouait comme ça. Mm. Bon, aujourd'hui, il y a 11 ans, 10 ans, on a le banal bétonné dans le terrain bétonné, on a le banal bétonné. Bien sûr, on a le banal bétonné. Azoka. Bah, comme la football est esthétique. Il est esthétique. Mm. Bon, quand tu as su qu'il y a des gens qui sont en train de se faire, tu vois, bah, l'ox, ce n'est pas ça qui fait que tu oh, es comme un grand joueur. Il y a un grand joueur. Mais d'abord, pour pratiquer dans les bandes, dans l'extérieur, mm. Il y a un ça là, qui est surtout en Afrique, mm. force de l'extérieur. Il y a extérieur. Là, beaucoup d'années, 3, 4, vous obéissez. C'est là où on pratique mieux. Après, les lots, tout ça, en chance, bah, centré à l'école de foot. Il y a deux ou trois copains, ils ont créé ça. Moi, je vais conseiller ma jeune, ouais. qui ne peut s'inscrire. Quand on a pu jouer temps, il y a un bêta. Puis, ça, là, qui est bah, cool, ça, football, là, bah, pourquoi pas un jour. Tout le monde a bambay aussi, là, il y a, il y a les lots, le bah, trésor, loi, loi, bah, bah, pour tout. Pourquoi pas Et si tu aurais un mot ministre des Sports qui va nous regarder, son excellence Serge Koundé, ce serait lequel Si tu aurais une recommandation à lui donner, un message à lui, un mot, tu lui dirais quoi J'ai eu l'occasion de, de rencontrer le, son excellence, mm -hmm. Serge Koundé. Franchement, tout ce là est bien. Oui. Bah, idée au hasard, c'est une idée moko fantastique. Bah, idée au hasard. D'accord. D'ici là, on a aussi toujours préparé euh, euh, l'être moko. Tout ça qui dernièrement, tout ça qui est un collectif, collectif vous verrez d'ailleurs les images qui passent. Mm. Ils ont un projet qui est très très important. Mm. Là, si d'ici là, le projet, on a tout ça qui table, tout ça qui presse, pour qu'il y ait une idée, une idée de la mission. Tout ça, il y a un ministre. Mm. Là, il y a un ministre. Le ministre a aussi signé les bisous arrêtés en tant que bah, légende. D'accord. À partir de l'arrêté, on a et ça, là, que tout ça, là, plein de choses dans le niveau du Congo, même dans le niveau extérieur. D'accord. Et toi, tu serais apte, tu as, pour toi, tu te sens avoir déjà compris les rouages pour être apte de permettre à cette jeune génération de mieux se vendre Parce que c'est aussi ça le souci, c'est que des fois, ils se vendent mal, des erreurs, comme tu as dit que des fois, vous avez pu faire, c'est que tu acceptes le premier contrat parce qu'il vient, alors que tu ne vois pas l'opportunité. Tu serais apte aujourd'hui à, à, à aider cette, cette nouvelle génération à mieux se vendre à l'extérieur Mais oui, mmh. pourquoi pas, c'est bien sûr. Nous, grâce à ça, mmh. aujourd'hui, on est des légendes. Mmh. On est des légendes pour ça, donc nous... Nos mains sont comme ça. Nous, on entend des jeunes là qui viennent des mâles. Les mâles aussi, dans notre pays, les, les, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne demandent pas des conseils. Ouais. Par exemple, euh, dernièrement, on était presque à la porte pour euh, aller à la Coupe du Monde. Mm. Et dix mois, j'ai parlé avec Trésor. Trésor, ils étaient avec eux. Quel jeune joueur qui est venu voir Trésor pour demander des simples conseils Personne. Qui connaît tout. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne demandent pas. Mm. Et pourtant, nous, on est mieux placés. Avec tout ce qu'on a vécu ici mmh. au pays, tout ce qu'on a vécu euh, à l'extérieur. Les bons moments et les galères. Mmh. Même si on ne peut pas tout dire, mais on peut même dire euh, des ou Orienté, trois mots. c'est clair. Ça peut euh, ouvrir les chemins. Mmh, mmh, c'est mmh. comme ça, les foot. Les foot, il faut toujours euh, apprendre le pays partout. Donc, euh, avec les ministres, pour rebondir, on avait mis des choses en place. Mmh. D'ici là, on va, il va signer, euh, signer l'arrêté. L'arrêté, là, ça va nous permettre tous les joueurs légendes, les légendes, ouais. le football congolais pour... Euh, il y a plein de choses, ça va être beaucoup de choses dedans. D'accord. Euh, je tu pense que le jour où tu auras trésor, trésor, il, vient, il va bien t'expliquer. Te, Et puis on va faire des tournées euh, en République démocratique Pratique. du Congo. Tu y crois C'était déjà prévu qu'on fasse même, euh, pour, surtout pour la paix. D'accord. C'était prévu les matchs là qu'on avait fait, faire ça partout. 
à Bakongo, euh, à Goma, partout avec euh, le mentor Trésor Loala, il est mieux placé ambassadeur. Donc euh, je pense prochainement, dès que le ministre il a signé l'arrêté, la, mmh. on, va, on va faire les Tu tournées. y crois à ce projet Moi je crois à ce projet parce que le ministre, il attend que nous, les légendes, qu'on fasse la lettre pour que lui, il, fait, il fasse l'arrêté. D'accord. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous encore cet extrait pour clore dans la dernière partie. Confiez-nous tout. A tout de suite. Confiez-nous tout. Biscotte Mbala, dites-nous, qu'est-ce que a Biscotte, non, qu'est-ce qu'a le footballeur que n'a pas la personne Et vice-versa. À ah, une chose seulement. Une question est compliquée. Non, elle est très simple. Qu'est-ce que le footballeur a que la personne Biscotte n'a pas Dans un trait de caractère, dans un comportement, je ne sais pas. Euh, Biscotte, a... je suis une personne très timide, quoi, je peux dire. Biscotte, le footballeur ouais. ou la personne Le footballeur. Le footballeur. Et la personne, elle n'est pas La personne, elle est un peu euh, sans chaud. D'accord, c'est vrai Ouais. Ah, ça, tu nous as caché ça Moi, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Ouais. D'accord, ok. Tu fais quoi de ton temps libre Pardon Tu fais quoi de ton temps libre Mon temps libre, je passe souvent avec. Quand je suis en famille, ouais, ouais. je passe avec mes enfants. Et j'aime bien regarder aussi la télé, écouter la musique. Faire des sorties aussi avec en famille, ça mmh. j'aime bien. La chanson qui te revient ces trois derniers mois, que souvent t'écoutes dans ta voiture, c'est de quel artiste euh, Mike Kalambay. D'accord, ok. T'as une chanson que tu retiens particulièrement Je chante. Alors, on sait que t'es pas chanteur, mais tu peux nous dire, par exemple, Nate. Ah, ça va quand même, on hein, va tendance. Ça. Ouais, ça, ça. Ok, d'accord. Un papa comment Papa cool ou papa sévère Papa cool. Ah, t'es plutôt cool Ouais, papa cool. Mmh, ah, bêta, t'es Non, il va, il va nous lire nos frappes. Mais il sauve ta matro, mais euh, avec mes enfants, on a bêta, t'es. D'accord. Ouais. Plat favori Sauter une toque en biscotte. Madesu. Accompagné de Accompagné de Chikwan. Chikwan. À Paris, à Rico, c'est Madesu accompagné à Chikwan. Ouais. L'os n'a pas de spoli, là Il n'a pas de spoli, là ah, ok, d'accord. Film de prédilection. A taille, l'équipe mille fois n'a pas écouté un amour au Talakan. Plus. Euh, film d'action. D'accord. Ouais. Fais une autocritique, donne-nous une qualité que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Euh, qualité, Zali, n'a pas eu trop. On les a force, j'écoute beaucoup. D'accord. Euh, des fois, ils allaient. Euh, dans plus de moutons, euh, à se parler derrière mon dos. Ça, j'aime pas. D'accord, okay. Ouais. ok. Boisson préférée euh, Vitalo. Vitalo, est-ce qu'on a plutôt ça là Tu prends quoi Grenadine ou comment Non, 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 comment on a château rouge ah <rire> Dernier caprice. C'est un truc que tu ne voulais pas t'acheter, mais tu as fermé les états de Nassou Mango Kaka. Le dernier caprice que tu t'es offert, c'était quoi C'était les chaussures que j'ai jouées avec euh, le match des légendes. Mmh. Ouais. Le football, c'est un métier qui paye. Hein. Oui, tu as vu. Même à la dernière minute, je ne joue pas, mais j'ai dit, bon, je vais acheter les chaussures. OK. Dernier appel au numéro composé avant cette émission, Zain. Euh, J'avais appelé le président Fachi Béton. <rire> Ce que tu aimes par-dessus tout. Ce que tu aimes par-dessus tout. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout Ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout J'aime bien lire la Bible. Ok. Ce que tu détestes au plus haut point euh... 
Je sais pas. Les hypocrites, tu aurais pu dire, puisque tu as ouais, dit ton ça, ça. Ton plus grand regret dans la vie euh, La mort de mon père. Si tu avais une baguette magique, non, comme toi tu es chrétien, je la repose. Biscotte, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, tout de suite, maintenant Pourquoi Tu demandes quoi sans réfléchir Tu ressuscites mon père. Amen. Le pays pour une retraite, tu aimerais terminer ta vie où Au Congo. Au Congo Ah, Congo est à vaste Au Congo est à vaste Kassangoulou. Euh, Kassangoulou Ok. Si on veut te trouver dans les réseaux sociaux, ce serait où tes réseaux sociaux Parce que souvent, les gens nous disent ça. Tu n'es pas trop là. Bon, tu as même Facebook, mais on ne sait plus si c'est ça. Réactualise pour nous. Non, j'ai un peu partout. Je, je suis sur Instagram, mm -hmm. WhatsApp, euh, Facebook. Mm -hmm. euh, je, je suis un peu partout. D'accord. À part... Euh... Non, je suis un peu partout. Les trois là, surtout. Super. Alors, pour clore cette émission... C'est la question professionnelle. C'est la vente dernière. Ouais. Question pro. Là, je parle aux professionnels. Tu regardes la caméra. Toi, tu réponds juste, tu entends ce que je dis. Biscotte Malin, j'ai trois... J'ai trois... Comment on les appelle J'ai trois... Je n'aime pas des questions, moi. Ah, je sais que tu n'aimes pas. Ça me fait peur. Ah, oh, mais pas du tout. C'est entre du... nous, bon. C'est entre nous, non Ouais. Il y a trois capitaines de l'équipe de la RDC. Je les cite. Tu me dis lequel tu trouves il a eu été le meilleur capitaine Chabani Nanda, Trésor Loa Loa, Youssouf Moulongo. Question professionnelle. Là, ce n'est pas les sentiments. Mmh. Bah, moi, je dirais les trois, ici, c'est <rire> formidable. <rire> Ils sont excellentissimes. Bon, le maca, tu es banni, ok. Donc, tu n'as pas joué le jeu, ce n'est pas grave. Non, je peux, pas dire, euh, je mmh. peux dire euh, Trésor Loa Loa, mmh. euh, Chabani Nanda, mmh. ils étaient mes capitaines. Oui, 2004 et 2006. Okay. Voilà. Moi, il souffre Moulombo. Je n'ai pas eu la chance mmh. de jouer avec. Oui, mais tu as vu, puisque tu suis Oui, j'ai vu, équipe. mais mmh. moi, je n'ai pas joué avec Yusuf Moulombo. D'accord. C'est un très, très bon capitaine, mais je n'ai pas joué avec. Ah. Il a eu la chance de jouer avec euh, mes jeunes qui mmh. sont venus après. Mais moi, j'étais avec Trésor, avec euh, Ah, Charbani. en plus, toi, tu nous facilites donc des deux, tu trouves que... Les deux, oui. Les, les deux, c'était des que... très bons capitaines. Ah, les deux au même, pareil, hein. L'idée, c'était... Ah, bon, euh... pareil, ok. <rire> <rire> Donc, du coup, voilà. Alors, c'est un réel plaisir de t'avoir. C'est très bien parce que tu nous as dit tout à l'heure, oui, tu passes du temps avec ta femme, tes enfants, super. Un cœur comblé Comblé Ouais, comblé, ouais. Là, je donne à personne. Ah. Un réel plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clore cette émission Un remerciement à donner Un dernier message Je pense qu'on a tout dit. Mais bon, tu as le droit de dire encore un dernier mot et des remerciements. Le dernier message, euh, ce n'est pas un dernier parce mmh. qu'à l'occasion, on va faire un corps en Europe. Mmh. L'émission Ingrid, vraiment, c'est à féliciter. Je, là, on félicite euh, surtout derrière les caméras. Toute mon équipe, là, Toute, euh, toute l'équipe, franchement, il fait un super boulot. Mmh. Euh, pour moi, je vous remercie. Preuve année, vous voyez, comme ça, Nanda, quoi, on a, mmh. a Kinshasa. Vraiment, plaisir à trop. L'émission, euh, c'est entre nous. Mmh. C'est une émission, là, où, bien appelé ma collègue euh, footballeur. Bah, politiciens, Boya, en tout cas, ils ont une mission éducative, une mission ils ont sa ouverture. Biscotte, tu as monté, ça fait combien de temps il fallait tout ça Bon, tu es fonda, tu es fonda. Ça fait 15 ans, 15, à peu près. <rire> 12 ans À peu près 12 ans. 12 ans, il y a un rendez-vous, mais par bah, contre-temps, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous, donc, euh, comme par hasard, il y a un rendez-vous. Tu es non, mais c'est bien, c'est mm. bien. Franchement, entre nous, preuve en est, tout ce qu'on a parlé ici, ça reste. Entre nous. Toujours. Merci. Ouais. <rire> Merci. C'était un réel plaisir de vous savoir toujours euh, scotché dans cette émission pour nous suivre. Et voilà, c'était l'une des légendes de, du football congolais que nous avons eu un réel plaisir de recevoir encore aujourd'hui. Il sera là présent le 30 juin dans nos invités spéciaux. Ce sera le 30 juin au Stade des Martyrs avec Biscotte Mbala aussi qui vient soutenir pour la paix, le développement et la réunification, comme il vous l'a précisé. Merci à toute mon équipe, Samy, Caps, Joe et Bruce. Et puis, bien évidemment, Junior Lombo, un grand merci à toi. Et à mon sponsor officiel, on a refait le contrat LL Trésor Loa Loa. Merci à toi, une légende qui est avec nous et qui nous a promis bientôt d'être dans Entre Nous. 
Mbayosila. S'il a promis, le quoi dans le il sera obligé de venir. Il sera obligé. Il sera obligé. C'était un réel plaisir. Restez scotché, restez branché. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la sainte Ingrid Kabongo et Biscotte Mbala Mbouta, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao, ciao.